मैम मैम आप म्यूट हो मैम आप म्यूट हो सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरम्स और एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट एफिशिएंट एस्टीमेट राइट सो टी1 इज अ मोस्ट एफिशिएंट एस्टीमेट क्या दिया है T1 वन इज अ मोस्ट एफिशियंट तो इसका मतलब एक तो एक्सपेक्टेड ऑफ T1 वन थीटा के बराबर है और अगर एक और एस्टिमेटर है लेस्ट एफिशियंट एस्टिमेटर विद एफिशियंसी E और वेरियंस ऑफ T2 T1 टी वन जो है वो लेस देन है वेरियंस ऑफ T2 टू पहली रहनी ये बताते हैं टी टू इज लेस एफिशियंट इसका मतलब जो एफिशियंसी दी है वेरियंस ऑफ टी वन अपॉन वेरियंस ऑफ टी टू दिस इज इक्वल टू ई Rho is the correlation coefficient between T1 and T2 by considering the estimated T. वो कह रहे हैं show that rho is equal to under rho T. और हमें एक T जो है estimator इस तरह से define किया गया है हमें show करना है जो rho है rho is the correlation coefficient. Ultimately क्या निकालना? सबसे पहले आपको को correlation निकालना है T1 और T2 का. Correlation T1 T2 का मतलब कोरिलेशन में कोवेरियंस टर्म होती है कोवेरियंस ऑफ टी वन एंड टी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ टी वन इंटू अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ टी टू सो ये ये फाइंड आउट करना है हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन राइट तो सबसे पहले जो दिया है टी वन टी टू वन बाय सस्टिमीटर वो लिख लिया एफिशियंसी कैलकुलेट कर ली अब जो आपको दिया हुआ है ठीक है अब जो दिया हुआ था उसमें से हमने टी को निकाल लिया अब उसका एक्सपेक्टेड ऑफ टी निकाला ठीक है और एक्सपेक्टेड ऑफ टी दैट कम्स आउट टू बी दैट इज इक्वल टू थीटा राइट अब देखो एक्चुअली क्या है टी वन टी टू पड़े हुए हैं इस रिलेशन से टी पड़ा हुआ है राइट By considering the estimator, यहाँ एक नया estimator define कर लिया जो टी वन एंड टी टू पे डिपेंडेंट है दैट इज टी इज अर कॉम्बिनेशन ऑफ टी वन एंड टी तो हमें सबसे पहले अगर मुझे अब इसको प्रूव करना है यहाँ चलो रो इज इक्वल टू अंडर रूट ई भी निकालना है तो हम इस बार इसका एक बार क्या निकाल लेंगे पहले इसकी एक्सपेक्टेड ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे ठीक है फिर उसके बाद उसके बाद हम इसका वेरियंस फाइंड आउट करेंगे अगले स्टेप में क्या करना है टू फाइंड द वेरियंस ऑफ टी ठीक है इसलिए हमने थ्रू आउट के लिए लिया वेरियंस कर लिया तो जब आप वेरियंस करोगे और साथ में क्या किया यहाँ पे अब देखो जब आप इसका वेरिएंस निकालोगे जब ये ये एस्टिमेटर है जब इसका वेरिएंस निकालोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ठीक है कौन से टर्म का साथ में स्क्वायर हो जाता है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वेरिएंस जो है वो T1 और T2 के ऊपर डिपेंडेंट हो गया वेरिएंस ऑफ T1 प्लस वेरिएंस ऑफ T2 प्लस 2 टाइम्स को वेरिएंस बिटवीन T1 एंड T2 तो वही यहां पे लगाया है इन्होंने ठीक है तो दिस इज टोटल द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और जो भी रिजल्ट पीछे हमारे पास आ रहे हैं उनको यूज करके We will prove that rho is equal to square root of e, right? So this question is again t is the most efficient estimator. Most efficient है तो expected t theta के बराबर है उसका variance सबसे कम है. So on the behalf of that information, a variance of t minus t one. हमें ये नहीं कहा t और t one independent. We don't have any information about it. So therefore, covariance की term जो है वो exist करेगी. ठीक है और हम को रिलेशन जो है वो उनका रो मान के चलेंगे सो दिस इज द अगेन दैट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन राइट सेम इट एज ए सेम दिस क्वेश्चन आई विल नॉट रिपीट इट सो आई एम कमिंग टू द एग्जांपल ट्वेंटी शो दैट द मिनिमम वेरिएंस ऑन बायस एस्टीमेटर इज यूनिक कि अगर T एक मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो ये यूनिक है यानी अगर T1 भी कोई मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर जूम करेंगे तो T इसके इक्वल होना चाहिए T1। सो लेट अस टेक लेट एस्टिमेटर थीटा कैप अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू इज अ मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर तो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किए करेगा एम बी एक तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के बराबर होगी ठीक है ये देखिए ठीक है और दूसरा इसका वेरिएंस जो है वो मिनिमम होगा वेर टी इज एनी अंदर अनबायस्ड एस्टिविटी तो ये ये दोनों का होल्ड करेगा एंड वेरिएंस ऑफ थीटा वन कैप इज इक्वल टू वेर इफ लेट इफ पॉसिबल थीटा वन कैप एंड थीटा टू विद टू एम बी दो ले लिए जैसे मैंने आपको वहां बताया टी वन 
दोनों का वो सेम हो गया एक्सपेक्टेड वेरियंस में क्या हो गया दोनों का सेम हो गया नाउ कंसीडर न्यू एस्टिमेटर दैट इज अनियर कॉम्बिनेशन यू विल राइट हेयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थीटा वन कैप एंड थीटा टू कैप अब बेटा इसका एक्सपेक्टेड ऑफ टी कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द रिजल्ट दैन यू विल कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ टी वेरिएंस ऑफ टी में आप कोवेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे जब आप कोवेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं देखो ये कोवेरिएंस का फार्मूला है रो क्या होता है कोवेरिएंस बिटवीन थीटा 1 थीटा 2 कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ थीटा 1 कैप अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ थीटा 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, कोवेरियंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आप रो इन टू ये देखो ही लगाई हुई ना ये वैल्यू यहाँ से आई ठीक है सो दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन सो रो इज अलेशन कॉफिशियंट दिस यू विल हैव नाउ थीटा वन इज अमिनिमम वेरियंस बाई एस्टिमेटर तो वेरियंस ऑफ थीटा वन किससे छोटा होगा वेरियंस ऑफ टी से ठीक है इट इज एनी अदर अनबाइज एस्टिमेटर You will put the value of variance of t here. That comes out to be. It implies rho is greater than or equal. Here, the condition is coming. Rho x is bigger, but rho is also bigger. So, it is bigger. Therefore, rho is bigger than or equal. It is bigger than or equal. So, that is the relation between t theta one and theta two must be linear. Look, when your value of rho is less than minus one, we are lying. Now, here, rho is exactly one. This means that theta one and theta two's relation is linear. So, we have to find the value of rho and theta two's relation. So, we have to find the value of rho and theta two's relation. So, we have to find the value of rho and theta two's relation. So, we have to find the value of rho ठीक है जी अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन अब इसका एक्सपेक्टेड निकाला एक्सपेक्टेड के लिए जब आप एक्सपेक्टेड लगाएंगे तो इसके साथ एक्सपेक्टेड लगेगा वो थीटा के इक्वल है इसका वेरियंस निकालेंगे तो वो ये आया ठीक है एंड वी हैव वेरियंस ऑफ थीटा वन कैप थीटा वन कैप मतलब बीटा स्केल कितना आ गया वन तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस वन अब बीटा बीटा मतलब What is beta है? B, ये जो b है b क्या वैल्यू दे रहा है b वैल्यू दे रहा है आपके पास प्लस माइनस वन ये रिग्रेशन कॉफिशियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने प्रॉपर्टी की हुई है कि दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए अब अगर रो प्लस वन है तो बीटा भी प्लस वन लेंगे माइनस वन नहीं लेंगे सो देर फोर फ्रॉम नंबर टू अब इसको सब्सिट्यूट करेंगे नंबर टू में सो वट यू विल गेट वी गेट अल्फा इज इक्वल टू जीरो सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा वी गेट Alpha and beta की वैल्यू पुट कर दी इसमें तो थीटा वन कैप इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इन टू बीटा टू कैप दिस इज थीटा वन कैप इज इक्वल टू थीटा टू कैप यही आपने प्रूव करना था क्योंकि ये दोनों मिनिमम वेरियंस अनबाइज एस्टिमेटेड थे एंड दे आर इट इज ऑलवेज सो सेम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द टी वन टी टू दो अनबाइज एस्टिमेटर है ठीक है सिग्मा वन स्केर उनका वेरियंस है उनके बीच का को रिलेशन है फाइंड द बेस्ट अनबायस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी वन एंड टी टू ठीक है हमने एक बेस्ट एस्टिमेटर टी ढूंढना है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है स्केल से मल्टीप्लाई करके उनको एड कर देंगे टी वन एंड टी टू सो हमने ये देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया ए टी वन एंड तो तो हमें प्रूफ क्या करना है एक्सपेक्टेड ऑफ़ जो जो है तो जो पैरामीटर दिया है उसके बराबर है गामा थीटा के वट एवर इट इज और वेरियंस ऑफ टी जो है बेस्ट अनबाइज है तो इसका वेरियंस बाकी सारे जितने भी हमारे पास एस्टिमेटर है उससे कम होना चाहिए बिल्कुल ऑन द सेम बे हाफ यू कैन डू द क्वेश्चन So, uh, यहाँ पे उन्होंने फंक्शन को इन वैल्यूज ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि वही हमारे स्केलर से जिनको हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए वेरिएंस ऑफ टी को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना वो कह रहे हैं देखो यहाँ से एक्सपेक्टेड ऑफ टी निकाली वो इसके इक्वल आ गया ठीक है अब आपको ये देखो ये अनबायस कब बनेगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी वन के सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव टू मिनिमाइज द वेरियंस ऑफ टी और किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो आपको पता है डायरेवेटिव इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा so that is then you will get so this is all about the efficiency so tomorrow we will continue with the answer